അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കാശ്വാസകരമായ സൗകര്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ആ വീടുകളിലാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് ആ വീടുകളിലാണ് നമ്മൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർ കാണരുത് എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമ്മളുടെ വീടുകളിലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമ്മളിപ്പോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് ഈ വസ്ത്രം നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെന്നാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മറക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിവാകുന്നതോ അവർ കാണുന്നതോ നമ്മൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഉപകാരങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് വീടുകളെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഗതകാലത്ത് മനുഷ്യർ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല ആദിമ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അവർ നദീ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടങ്ങളിൽ അവർ ആഹാരം തേടി തുടങ്ങിയപ്പോ ആ നദീ തീരങ്ങളോട് ചേർന്ന് അവർ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും പ്രകൃതിയിലുള്ള മഞ്ഞിനെയും വെയിലിനെയും മഴയെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മേൽക്കൂരകൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് ഇന്ന് വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ലോകമായി വലിയ ഒരു അഭിലാഷമായി മാറിയ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സമഗ്രമായി നമുക്ക് പറയുവാനുള്ള കാര്യം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മസലുൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വീടിന്റെ ഉപമ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വീടിന്റെയും ഉപമ മിസുലൽ അത് ജീവനുള്ളതിനെ പോലെയും ശവത്തെ പോലെയുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ ഒരു വീട് സജീവമാകുന്നത് ആ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ ഖുർആാൻ പാരായണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് സ്നേഹധന്യമായി പെരുമാറുമ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വീട് ജീവനുള്ള വീടായി മാറുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകളാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ സംഗീതത്തിന്റെ ശബ്ദമുയരുന്ന വീടുകളാണോ ചീത്ത വാക്കുകൾ പറയപ്പെടുന്ന വീടുകളാണോ കള്ളം പറയപ്പെടുന്ന വീടുകളാണോ പരസ്പരം മിണ്ടാത്ത സംസാരിക്കാത്ത വീടുകളാണോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങി കഴിയുന്ന വീടുകളാണോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ മാതാവിന് വേണ്ടി വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കബർ കുഴിച്ച് ആ മാതാവിന്റെ കുഴിമാടം ഒരുക്കിയ മക്കൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാതാവും പിതാവും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വീടാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ മക്കളെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത വീടുകളാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ ദീപത്തിന്റെയും നമീമത്തിന്റെയും വീടുകളാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ എങ്കിലാ വീട് ശവങ്ങൾക്ക് തുല്യമാ ആ വീടുകൾ നിർജീവമായ വീടുകളാണെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
ورق صلاة جل محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا ناتيم برنجي أبسط إلى الله ورأيرنو الحمد لله بالي بودا يودا إي بالي يودا بريسرة تندي رنغنا نمودا منجا ميكلا نار كان براي أدري كان غريغا نمودا مارنا بيت بوي يا أمم مار نمودا مارنا بيت بوي يا أبا مار أبيرنا جيبي دا أبسط غلا نمبل كور ما يوند لا أبيرنا كالات موبايل فون غلا دا إيرن نيلا أبيرنا كالا غلا تيل تي في يوند دا إيرن نيلا يوند دا إيرن نعيلم ما دينه ودا بار تال بيريم كاني تشيلن نيلا أبار نسكار تينم عبادة غلا كم أكتر بورامه أبار مهان مارا يا أمبيا كلا ورثيرنو أبار ماولي ده بارا يا نم نادر تيرنو أبار ذكر غلا تشيلنو أبار بريشود دما يا مال غلا باديرنو أبار الله وين ده بريشود ده قرآن نيرندر ما هي بارا يا نم جيدرنو أدين ده أنيقرة ما أن نمبل إننا نبغي كيندا ده آ أنيق Gregaman, Namma la uyar tiyad, ah ane Gregat tinde bolit chatilin naan, Namma la pudiya bide galde, ah tiyatta sila pagi turang niyad, yannaal, Namma da priya betta makkal ke, angane wera sanne sam Namma da bide galil vech Namuk nalgan kadi yadiri kembo, Namuk ke, ah ridil la wera anu Gregam jiwida tilkana kadi yenilla, waliya bide unde, kottare man, pachaya bideil samdo. موسیقی تسبیح جلیا تبیڑ نن من رنج قلب گلو مائی اللہ ویند سمرن نل نرطا تبیڑ گلان انگن ایل ویڑ گل اندن مک منس لیا کوان گڑیوں پڑچ رب نمڑ ویڑ گل اکتا نل ویڑ گل آکی ترٹے اللہ بیرو آمین برائیو اللہ نمک نل ویڑ گل پردانم جیٹے ஒரு வீடின்டே ஏட்டும் பரதான பெட்ட சங்கதி என்ன பரையிர்ந்து ஆ வீட நில்க்குன்ன நாடுமாய் பந்தப் பட்டிருக்கின்னோ நம்மே சம்பந்திச்சடு தோலம் நமுக்குள்ள வீடுகள நம்மல அலுசிக்கு Nampaknya satu um anugerah itu ada. Hendak guna nahl, nampu da build nilkun nereyan. Jum, eda ane. Inni reaga andi ede aduk kelek. Abdiat ta in dian bagi reaga asa sanjari aya. Reaga sharma onna pol. Anna ta pradhan e mandri aya. Inni reaga andi e kanda pol. Inni reaga andi anna budhi madhi aya. Inde wada urega alatte. Munyot inde nai cirenna. Urik kubani da aya. موسیقی ए गुल सिता हमारा इलोग तुल्ला ये ला राज्य नल कालूं ये चूम नल नाड हिंदू सिता हमारा नम्बर नाड आये इंडिया आने के लिए वो ये आलू अंदर आच्छे बिकेर नम्बर लायरूम नम्बर नाड इन्हें वेला को रच्चे गाने ना वो ये आगे चले आलू लोग लंगने चिंदी को नरेंद्र मोदी बरिक्के आने लो, बीजेपी सरकार आने लो, अदोनों नम्बरे राज्य तिंडे यशस्ती नहीं हो, ये राज्य तोला नम्बरे तामस साउगेर यंगले हो, नम्बरे आवागा शंगले हो धूमसिक निल्ले निल्ले चरिया चरिया प्रश्न गल वेरिम बड़े के नमुक्का दिन नेहरू वान जनादि वत्य मार्ग गल उन्नदे यंदे न Aduh, beri orang itu di luar negeri, Saudi di luar negeri, UAE di luar negeri, kerjanya mau nama ke, 
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനിഷ്ടകരമായ വല്ലതും ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ചെറിയ ഒരു രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യയെ പോലെ വൈവിധ്യമുള്ള ഇന്ത്യയെ പോലെ മനോഹരമായ ഇന്ത്യയെ പോലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു നോട്ടിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പതിനഞ്ച് ഭാഷകളിലാണ് രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ മലയാളമുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഉറുദു ഉണ്ട് തമിഴുണ്ട് കന്നഡയുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഭാഷകൾ അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളുമുള്ള ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് ആദരവായ സയ്യിദുന ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗ് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അയച്ചതാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ആദൻ നബി വന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് അന്ന് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഹിന്ദ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലല്ലയോ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടു പോയത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പോയത് അതിർത്തികൾ പിന്നീട് ഉണ്ടായതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വിശാലമായ ഈ രാജ്യത്ത് മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം വന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിലേറെ തവണ നാൽപ്പത് തവണ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കാത്ത ഒരു ഹജ്ജ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കൊല്ല ഹജ്ജിന് പോയി നിങ്ങള് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലം പാറപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു കാൽപ്പാടിന്റെ അടയാളം അതൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ചവിട്ടിയതാന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു ആലോ സ്വഭാവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാൽപ്പത് തവണ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദാവത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആലിമീങ്ങൾ എത്രയോ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഹാജാനുദ്ദീനിൽ ചിഷ്തിയിൽ അജ്മീരി അജ്മീരിലെ ഹാജാ തങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നല്ലോ ഡൽഹിയിൽ പോയാൽ അജ്മീറിൽ പോയാൽ അങ്ങനെ വന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ലയോ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മുത്തുപേട്ടയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ എത്രയോ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരും സൂഫിയാക്കളും ആരിഫിങ്ങളും ഔലിയാക്കളും ഇന്ത്യയെ തേടി വന്നില്ലയോ അവർ നമ്മുടെ നാടിനെ തേടി വന്നില്ലയോ അവർ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരനല്ലോ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലാണ് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് മമ്പൂറപ്പൂമക്കാമിലേ മൗലത്തവീലവാസിലേ ഇമ്പപ്പൂവായ കുത്തുബോലി യമനിലെ ഹലർ മൗത്തിലെ തെരീം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ ഇന്ത്യയെ തേടി വന്നു വന്നു നമ്മുടെ നാട് ചെറിയ ഒരു നാടല്ല ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ മഹാന്മാരാണ് സയ്യിദുമാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് മക്കാമുകളിലുള്ളവരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ നമ്മുടെ നാട് തേടി വന്ന മഹാന്മാർ മഹാന്മാരായ സാദാത്തിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയെ തേടി കപ്പൽ കയറി വന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടെന്തല്ല ഒരു ചെറിയ നാടല്ല ഒരു ചീത്ത നാടല്ല നല്ല നാടാണ് അഭിമാനത്തിന്റെ നാടാണ് യശസ്സിന്റെ നാടാണ് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ 
അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന നാടാണ് ആ നാട്ടിലാണ് നമ്മുടെ വീടുള്ളത് അല്ലാതെ പഠിച്ചവനെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരായി പെട്ടുപോയി അങ്ങനെ കരുതാനേ പാടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധാണ് നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മൾ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുത്ത നാടിനെ ഒരിക്കലും ചീത്തയാക്കില്ല നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നമ്മുടെ ഈ പരിസരം ഇതിനെ ഒരിക്കലും മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും പാടില്ല ഇതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാനും പാടില്ല നമ്മൾ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്തിനഷ്ടപ്പെടണം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുങ്ങൾ അൻപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം താമസിച്ച മക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം മക്കക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്തില്ലേ മക്ക എന്ന പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്തില്ലേ അത് തന്റെ നാടിനോടുള്ള സ്നേഹമല്ലയോ ഇബ്രാഹിം നബി മക്കക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്തു ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മക്കയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മക്ക എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാ എന്റെ നാട്ടുകാരെങ്ങാനും നിന്നിൽ നിന്ന് നിന്നിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ പോകില്ലായിരുന്നു മക്ക എന്ന് ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മണൽ തരികളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മദീനയിലുള്ള ചുവരുകളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഹബീബായ പ്രവാചകർ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമ്പോ മദീനയിലെ ചുവരുകൾ കണ്ടാൽ മദീനയിലെ മതിലുകൾ കണ്ടാൽ അവിടുത്തെ ഇവിടെ വാഹനത്തെ അവിടുന്ന് ധൃതിയിലാക്കുകയും വേഗത്തിൽ മദീനയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല റസൂലുള്ള മദീനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സ്വാഹിൽ ഇവിടുത്തെ അളവിൽ ഇവിടുത്തെ കാരക്കയിൽ ഇവിടുത്തെ തൂക്കത്തിൽ എല്ലാം നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ അത് മദീനയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്നതോടൊപ്പം അതരവായ റസൂലുല്ലാഹി തന്റെ നാടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു സന്ദർഭം കൂടെയാണത് ഉഹദ് പർവടത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലയോ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോ മദീനയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉഹദിന്റെ താഴ്വാരത്തിൽ പോയി മഹാന്മാരായ ഉഹദ് ശുഹദാക്കളുടെ പരിശുദ്ധമായ കബറിന്റെ അവിടെ പോയി ഹംസത്തുൽ കറാറിന്റെ കബർ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കി പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ തൊട്ടടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന ഉഹദ് പർവ്വതമുണ്ടല്ലോ തങ്ങളുടെ ആ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാണ് ഉഹദിനെ നമ്മളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉഹദ് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പർവ്വതങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മരങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭൂമിയെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുക തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരർത്ഥമുണ്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി കൂടാ കൂടാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാൽ ഇന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു നീതീകരണവും എന്തേ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടും പരിസരം നന്നായ മതി അത് നന്നാക്കണം അത് വേറെ കാര്യം അത് ഞാൻ പറയാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യണ സംഗതി അതല്ല നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനോട് നാശണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനോട് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തൊരു സമീപനം മണ്ണെടുക്കുക മണലെടുക്കുക കല്ലെടുക്കുക അതൊന്ന് അപ്പൊ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടേന്ന് അത് ആവശ്യാനുസരണത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകലാണ് നമ്മുടെ അതപ്പത അത് ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടമായിട്ട് മാറുകയും അത് ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി മുഴുവൻ ക്ഷോഭിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഈ ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം പറയപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ നാടിനെയൊക്കെ അള്ളാഹു താഴെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ആ മീനയാറും
അതിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായതെന്ന് കേട്ടത് ശരിയാണോ നിനക്കറിയില്ല കാരണം അപ്പുറത്ത് കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും പാലക്കാടും ഒക്കെ എല്ലാ ദിവസവും കളക്ടർമാരിങ്ങനെ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ ഏ കാസർഗോഡ് മാത്രം അവധിയില്ല അവ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രതിഷേധം എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ തരക്കടില്ലായിരുന്നു ഏതായാലും അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അന്ന് ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ തമാശക്കാർ പറഞ്ഞു പോലീസുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ മണലെടുക്കുന്ന ആളുകളെ പൊക്കി കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ പള്ളിപ്പുഴയിൽ പുഴണ്ടോ പള്ളിപ്പുഴ എന്ന് വെറുതെ പേരേ ഉള്ളൂ പുഴണ്ട് ചെറിയൊരു പുഴണ്ട് ആ ചെറിയ പുഴണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും എന്താണ് ഈ മണലെടുക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തമാശയായിട്ട് പറയാണ് പോലീസുകാർ അവരൊക്കെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്ന് കാരണം പുഴയെന്ന് മണലെടുത്ത് മണലെടുത്ത് നല്ല കുഴിയായത് കൊണ്ട് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആഘാതം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ആ മണലുകളെങ്ങാനും പുഴയിലുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വീണ്ടും ഉയരുമായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു 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 ചാൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതിലപ്പുറം മണലെടുത്ത് മണ്ണെടുത്ത് കുന്നുകൾ എടുത്ത് മരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കൂട്ടു നിൽക്കരുത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ തന്നെ മനസ്സിൽ അത് വളരെ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് രണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പരിസരങ്ങൾ വൃത്തികേടാക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കരുത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി ആ കല്യാണത്തിന് എത്രയോ കിലോ കണക്കിന് വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ വേസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ രാത്രി ഒരു മണി സമയത്താണ് വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക എന്തിന് ആരും കാണാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കാൻ അതും ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത കാസർകോട്ടത്തെ ആളുകളൊക്കെ സന്മനസ്സുള്ളവരായത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപസർപ്പ കഥകൾ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറഞ്ഞ ഒഴുകണുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും പുഴയുടെ സൈഡോ പാടത്തിന്റെ സൈഡോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ എന്തൊരു ക്രൂരതയെന്നറിയോ എന്നിട്ട് ഇവനാണ് അത്തുഹൂർ ശത്രുൽ ഇമാൻ ശുദ്ധി ഇമാന്റെ പകുതിയാണ് വൃത്തിയാക്കണം വെള്ളം വൃത്തികേടാക്കരുത് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കരുത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ കേട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈ നാടിനെ വൃത്തികേടാക്കാനോ നമ്മുടെ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാനോ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അനുവദിക്കാനേ പാടില്ല നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മൾ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന നാട് ഇന്ത്യ കേരളം കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മൾ ആദരിക്കുക അതിനെ ബഹുമാനിക്കുക അതിനെ വളർത്തുവാനും അതിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് നമ്മളുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ഇത് ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒരു വീട് നിൽക്കുന്ന ഭൂമി ഏറ്റവും മനോഹരമാകുന്നതും അത് ഭംഗിയാകുന്നതും ആ വീട് ആ ഭൂപ്രദേശം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രദേശമാകുമ്പോഴാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണം പരിശുദ്ധ ഹബീബ് വസ്ല്ലാം മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ് മദീനയിലാപാല വൃന്ദം ജനങ്ങൾ നബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂല് കുബാ പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് പരിശുദ്ധമായ യസ്രിബിന്റെ ഉൾപ്രദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് റസൂലിനെ ഓരോരുത്തരും വിളിച്ചു നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങ് താമസിക്കണേ എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങ് കിടക്കണേ അള്ളാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം എന്താണ് എന്റെ ഒട്ടകത്തിനറിയാം ഞാൻ എവിടെയാണ് പാർക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്റെ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിട്ടേക്കൂ ആ ഒട്ടകം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒട്ടകം റസൂലുള്ളാഹിയുമായി പോവുകയും ആ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയെടുത്ത് അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള അബു അയ്യൂബൽ അൻസ്വാരിയുടെ വീട്ടില് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ഒരു ഭൂമി ഇപ്പൊ വീട് വെക്കാത്ത ആളുകള് ഒരു വീട് വെക്കാൻ ഒരു ഭൂമി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നല്ലൊരു ഭൂമി അന്വേഷിച്ചു ഭൂമി അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ ആ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഒരാട് 
അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് ഒരു പശു അത് നല്ലൊരു ലക്ഷണമാണ് എന്നാണ് ആ ഭൂമി മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭൂമി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് പശുവിന്റെ കുറച്ച് ചാണകം പശുവിന്റെ മാത്രമാണെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെ കുറച്ച് ചാണകോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വല്ല വിസർജ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് നല്ലൊരു പ്രദേശമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇനി വല്ല ഭൂമി കച്ചവടക്കാരും വാഴ കേട്ട ആളുകളെ ഭൂമി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൃഗം കൊണ്ടുപോയി കിട്ടും അത് വേറെ കാര്യം ആ ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഒരു ലക്ഷണമായി പറയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നു കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വീട്ടിലൊരു മൃഗം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുത്താലായുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ പക്ഷിയോ മൃഗങ്ങളോ കോഴിയോ ആടോ പോത്തോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതില്ല ഇന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് ഉള്ളതാണെങ്കിലോ ഈ പറയപ്പെട്ടതൊന്നും അല്ലതാനും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് അവയോട് കാണിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കരുണ അല്ല എന്നാണ് കാരണം അവയെ കൂട്ടിലടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇണങ്ങുന്നതായ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ വീട്ടിൽ കഴി വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹു ഒരുപാട് കൂലി തരുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ സഹോദരിമാരെ കോഴി ഉദാഹരണം കോഴിയെ കുറിച്ച് ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞല്ലോ കോഴി കൂവുന്നത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണേ ുംബോ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ എന്നറിയോ ഒരു ജീവിക്കാഹാരം കൊടുക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു താഴ കൂലി തരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആയി വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചോറ് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അത് കോഴിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നില്ല ഭക്ഷണം പാഴായി പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തമ്പുരാ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമെന്നാണല്ലോ മഹാനായ ഒരു കവി പറഞ്ഞത് എന്താണ് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ ഈ ഭൂമിയിൽ വൃദ്ധരായ ആളുകളില്ല എങ്കില് മുലകുടിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല എങ്കില് മരുഭൂമികളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അഴിസത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ശിക്ഷകൾ ചൊരിക്കുമായിരുന്നു എത്ര വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് അള്ളാഹുവിന് തസ്വീഹ് ചെല്ലുന്ന ജീവി പടച്ചവന് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ജീവി ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അനുഗ്രഹമാണ് കോഴി വീട്ടിലുണ്ടാവുക പശു വീട്ടിലുണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്നു സംശയം ചോദിക്കണ ഒരു മട്ടമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ആന ഉണ്ടായാലോ അതിവിടെ ഉണ്ടോ ആന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായാലോ ഒരു കുറച്ചു കാലം മുമ്പൊക്കെ നമുക്കിടയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല ഇന്ന് ആ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതെയായി കൂടിക്കണം രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായാൽ ആ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിലൊന്ന് പട്ടിയാണ് പട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം അതിനെ അനുവദിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ആർക്കും ഈ പള്ളിപ്പുഴയിൽ ആർക്കും അത് ആവശ്യമുണ്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് കാവലിന് വേണ്ടി പട്ടിയെ വളർത്തിയ നമുക്കിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് കാവലിന് വേണ്ടിട്ട് പട്ടി തന്നെയുമല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സി സി ടി വിയും മറ്റും ഒക്കെ വന്നതോടു കൂടെ പട്ടിയുടെ പ്രസക്തി തന്നെ പോയിരിക്കുക പിന്നെ പട്ടിയെ വളർത്തുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾ അതിനെ വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല തന്നെയുമല്ല അതിനെ അവൾ വളർത്തുന്നത് വലിയ കൗതുകമായിട്ടും അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ ഒരു സഹജീവിയെ പോലെയൊക്കെയാണ് കുറെ ആളുകൾ വളർത്താറുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പാടില്ല മറ്റൊന്ന് വേട്ടപ്പട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു ഈ വേട്ടപ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് എന്നോട് ഒരു വേട്ടയാടാൻ പോകുന്ന ഇനിയിപ്പത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാളുടെ അടുക്കൽ ഈ വേട്ടയാടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പട്ടിയുണ്ട് 
ഒന്ന് രണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വലിയ ഫാമുണ്ട് ഈ ഫാമിലേക്ക് കള്ളന്മാരാരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാന് സി സി ടി വി ക്യാമറ വെച്ചാലും പട്ടിക്കെന്ത് സി സി ടി വി ക്യാമറ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫാമിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ആടും പശു ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അവക്ക് കാവലിന് വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച പട്ടികൾ അവർ കാവൽക്കാരായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു ഇനി അത് നിങ്ങൾ കണ്ടവരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതാണ് വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടി ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ കാവലിന് വേണ്ടി അതും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങൾ അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാവലിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലാത്ത അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയോ വീട്ടിൽ പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെയോ ഉള്ള വീടുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയുടെ മലക്കുകൾ കയറുകയില്ല എന്ന് ആദരവായി രണ്ടാമത്തെ ഏതാന്നറിയോ സൂറത്തുള്ള വീടുകൾ രൂപങ്ങളുള്ള വീടുകൾ രൂപംന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ കാബയുടെ ഫോട്ടോ മദീനയുടെ ഫോട്ടോ അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തെറ്റായിട്ടോ കുറ്റമായിട്ടോ ഞാൻ ഇതാണ് ഹലാലായതായിട്ട് പറയാം അതേ സമയത്ത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനൊരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ വീടിന്റെ ഷോക്കേസിൽ നിറയെ രൂപങ്ങളുണ്ട് പ്രതിമകളുണ്ട് ഒരമ്മ ഒരു കുട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപം ഉദാഹരണം അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്തിൽ പോയ ആളുകളുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ പോയ ആളുകൾ ഈജിപ്തിൽ പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കി ഒരാളില്ല ഈജിപ്തിൽ പോയ ആള് ഒരാളില്ല ഏതായാലും അള്ളാഹു താല അവിടെയൊക്കെ പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഈജിപ്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിമകൾ കിട്ടും കാരണം ഈജിപ്തിലെ കൈറോയിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അയ്യായിരം നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രതിമകൾ അവിടെ വലിയ മമ്മി അപ്പൊ ഈ മമ്മിയുടെ പ്രതിമകൾ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകള് ചില നാടുകളിലൊക്കെ പോയാൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് വാങ്ങിയ സാധനമാണ് ഗ്ലോബ് എന്ന് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഓരോ നാടിന്റെയും ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയും തായ്ലന്റ് പോയാൽ തായ്ലന്റിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരാള് താജ്മഹലിന്റെ രൂപമായിട്ട് പോകും കാസർഗോഡ് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബേക്കൽ ഫോർട്ടിന്റെ രൂപമായിട്ട് പോകും അത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനത്തെ രൂപം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബേക്കൽ ഫോർട്ടിന്റെ ഒരു രൂപയിൽ ഒരു ചിത്രോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ രൂപമായിട്ട് പോകും എന്നിട്ട് അവരവരുടെ സ്വീകരണ മുറികളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താജ്മഹലിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ നിറയെ പ്രതിമകളാണ് ഈ ചില ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം വലിയ വലിയ ബൊമ്മകൾ മകൾ മകൾ കാറുകളിൽ ബൊമ്മകൾ വെക്കുന്നവരുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല പടച്ചതം പുരാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കൽ ഇതാണ് പക്ഷേ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയോ അതല്ലാത്ത രൂപങ്ങളിൽ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയോ അത്തരം പ്രതിമകളോ ചിത്രങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ റൂമുകളിലോ വീടുകളിലോ വെക്കൽ നല്ലതല്ല പ്രതിമകൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോകൾ എന്നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കലും അത് സൂക്ഷിക്കലും ഒക്കെ മഹാന്മാരായ ഉലമ ഇസാക്കിയ സംഗതിയാണ് ഹലാലാക്കിയ സംഗതിയാണ് എന്നാൽ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് കട്ട് ഔട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രൂപങ്ങൾ വല്ല പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തെങ്ങി തെങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലെ തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കുക മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വീടുകൾ അതിന്റെ രൂപങ്ങളല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ പോലെയല്ല പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ അനിവാര്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കും ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള കലാപരമായിരിക്കുന്ന സംഗതികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കരുത് ടൈലിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും രൂപങ്ങൾ അതിനൊന്നും നമ്മൾ നിൽക്കരുത് ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും കടക്കുകയില്ലെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയ വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി ആ നാട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ
എന്തേ കാര്യം അയൽവാസി ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസി എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളോട് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് കേൾക്കട്ടെ അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വേഗം അടുത്താളെ സങ്കല്പിക്കും അവനാണ് സങ്കല്പിക്കൂല ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി അവനാണല്ല അടുത്ത ആൾക്ക് എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം എന്റെ അയൽവാസി എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ അയൽവാസി എന്റെ വീട് നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരോട് 